ஹலோ வீவர்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு நாம் எங்கே இருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் இருக்க சுதந்திரபுரம் அப்படிங்கிற ஒரு அழகான கிராமம் தான் நம்மளோட கிராமம் முடிஞ்சால் ட்ரோன் வியூ காட்டுறேன் நம்ம கிராமத்தை சுற்றி எத்தனை சரௌண்டிங் வரைக்கும் காடால சூழ்ந்துருக்கு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ட்ரோன் வியூ பார்த்தாலே அழகாக தெரியும் இப்பேற்பட்ட இந்த ஒரு காட்டு பகுதிக்குள்ள அதாவது அடர்ந்த காட்டுக்குள்ள இங்கே இருந்து அக்யூரேட்டா சொல்ல போனா ஒரு எட்டு கிலோமீட்டர் சரௌண்டிங்ல ஒரு மர்மமான அதிசய கோயில் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா உங்களால் நம்ப முடியுமா இப்படி ஒரு கோயில் இந்த காட்டுக்குள்ள இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான பதிவு இங்க இருக்க யாருக்குமே தெரியல பட் ஒரு சில பேருக்கு மட்டும் இப்படி ஒரு கோயில் இருக்கு இதை போய் ரிவியூ பண்ணுங்கன்னு நம்ம கிட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்ணாங்க இப்படி ஒரு கோயில் நிஜமாவே இருக்குதா இல்ல ஒரு கற்பனை காட்சியா உங்களுக்கும் தெரியாது எனக்கும் தெரியாது நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தரோட கூகுள் லொகேஷன் சென்ட் பண்ணியிருந்தாரு அதை வச்சு தான் நம்ம இந்த வீடியோ மேக் பண்ணுறோம் இந்த ட்ரிப் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம மட்டும் இந்த ட்ரிப்பை தனியாக பண்ண முடியாது நமக்கான ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம டீம் கூட தான் போக போகிறோம் நம்ம டீம் யாருன்னா பார்த்து தெரிஞ்சுங்க இவங்கதான் நம்ம டீமு இவங்களை கூட்டிகிட்டு தான் நம்ம இந்த ட்ரிப்பை பண்ண போகிறோம் போகிறப்ப என்ன நடக்குது எது நடக்குது எதுவுமே தெரியாது ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம டிப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு ஒரு வழியா போய்கிட்டு இருக்கிறோம் பக்கத்தில் இருக்கிறது வேற யாரும் இல்லை நம்மளோட ஃப்ரெண்டு தான் ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் ரெக்கமெண்டேஷன் மூலமாக தான் இந்த ட்ரிப்பு போகிறோம் ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் அனுப்பின லொக்கேஷன் மூலமாக தான் போகிறோம்னு சொல்லியிருந்தோம் அந்த சப்ஸ்கிரைபர் வேற யாருமே கிடையாது இவர் தான் இப்ப வெற்றிகரமா நம்ம ட்ரிப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணி போய்கிட்டு இருக்கிறோம் வாங்க போக போ என்ன நடக்குதுன்னு பாக்கலாம் பின்னாடி நம்ம டீம் வந்துட்டு இருக்குது ஸோ நம்ம கொஞ்ச தூரம் வந்தாச்சு ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் பக்கம் வந்திருப்போம்னு நினைக்கிறேன் பாருங்க டீ காடு தான் ரெண்டு பக்கட்டுமே காடு தான் இந்த காட்டுக்குள்ள தான் போய்கிட்டு இருக்கிறோம் ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் சரௌண்டிங் வரைக்கும் நம்ம நடந்து கவர் பண்ணி வந்திருப்போம் நடுவில் மட்டும் ஒரு ஒத்தேடி பாத மாதிரி போகுது இதுல சும்மா ஆடு மேய்க்க இந்த மாதிரி சின்ன வயசில் வந்த ஞாபகம் இருக்குது ஆனால் பல வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்போ தான் போகிறேன் போக போக காட்டுக்குள்ளே ஏறணுமா இதுக்கு இடையில தான் இந்த சவால்லாம் தாண்டி தான் கோயில் அடைய முடியும் வாங்க காய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெயில் வந்து ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குது நானும் ஒரு தம்பிக்கு மட்டும் கொஞ்சம் தூரம் பேசிகிட்டே வந்துட்டோம் நம்ம டீம் வந்து வெறும் ஒன்றரை கிலோமீட்டருக்கே ரொம்ப சோர்ந்துட்டாங்க இப்போ தான் லாங்கில் வராங்க நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் தெரியுமா <laughs> 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 கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இல்லை போட்டிருக்கோம் சரி ஓகே சரி வாங்க ரைட்டில் போகலான்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த பாதையை நம்ம தேர்ந்தெடுத்தாச்சு ஸோ ரைட் சைடு உள்ள பாதையை ஒரு வழியாக சூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் தூரம் நடந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இதில் முக்கியமாக ஒரு விஷயம் சொல்லியே ஆகணும் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருக்கணும் இப்போ தான் சொல்கிறேன் நாங்கள் வந்து இந்த காட்டுக்குள்ளே மேற்கொள்கிற ட்ரிப்பை வந்து ஓன் ரிஸ்கில் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஏன் அதை சொல்ல வரேன்னா எந்த ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர்ட்டையும் நாங்கள் எந்த ஒரு அப்ரூவலும் வாங்கலை காட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு நாங்கள் ஓன் ரிஸ்கில் தான் போகிறோம் எதுக்கு காட்டுக்குள்ளே வர்றதுக்கு அளவு பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னா இங்கே நிறையா காட்டு உயிரினங்கள்லாம் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மான் முயல் இந்த மாதிரி சில உயிரினங்கள்லாம் இருக்குது காட்டோட நடுப்பகுதிக்கு வந்தோம்னா நம்மனால் ஏதாவது இந்த விலங்குகள் பாதிக்கப்படும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினால அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க இது மட்டும்தான் காரணமா அப்படின்னு கேட்டால் சத்தியமாக கிடையாது ஏன்னா இதை தாண்டி நிறையா கொலை கொள்ளை கற்பழிப்பு இந்த பிளாக்கில் சரக்கு விற்கிறது கஞ்சா விற்பனை இந்த மாதிரி நிறையா மெத்தடெல்லாம் நடந்துருக்கு ஸோ இதெல்லாம் தடுக்கணும் அவங்களுக்கு பெரிய ஒரு இஷ்யூ ஆகிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் சராசரி பீப்புள் யாரையுமே அலோவ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க ஸோ அதையும் மீறி நம்மளோட ஓன் ரிஸ்கில் வந்திருக்கோம் இது இதில் எந்த வித அசம்பாவிதமும் நடக்கா நடக்காது அப்படிங்கிற ஒரு சாட்சியாக கூட இந்த வீடியோ ஃபுட்டேஜ் அமையும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தொடர்ந்து வாங்க எங்களோட ட்ராவல் பண்ணலாம் கொஞ்சம் தூரம் நடந்து வந்துட்டு இருக்கப்பே இந்த மாதிரி மரத்தில் சாப்பாடு கூடையெல்லாம் தொங்குது இது எதுனாலன்னு விசாரித்ததுக்கு காட்டுக்குள்ளே வேலை பார்க்குற பணியாட்களோட சாப்பாடு கூட அப்படின்னு சொல்ல வராங்க 
ஜப்பான் கார என்னென்னமோ கண்டுபிடிக்கிறா நான் எதை கண்டுபிடிச்சு இது வரைக்கும் நம்ம ஒரு டூ கிலோமீட்டர் சரௌண்டிங் வரைக்கும் வந்திருக்கோம் ஸோ இது வரைக்கும் லிமிட்டட் ஏரியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பாருங்கள் காய்ஸ் ரொம்பவே அழகாக காட்டுக்குள்ளே இப்படி ஒரு அருமையான பாதை போய்கிட்டு இருக்குது என்ன ஒரு வருத்தமான விஷயம்னா காலையிலே வரலான்னு பிளானு ஊரில் சடவுன் ஆகி போச்சு சார்ஜர் இல்லை அப்புறம் ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டு அரேஞ்ச் பண்ணி சார்ஜ் இது பண்ணோம் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போனோம்னா ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு பாதை போகுது அப்படியே லெஃப்டில் ஒரு பாதை போகுது எதில் போகணும்னு சரியாக தெரியலை எதில் போகணும் லெஃப்ட்லையா சரி ஓகே லெஃப்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம டீமில் இருந்து ஸோ லெஃப்ட் எடுத்து ஸ்ட்ரைட்டாக போய்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் பாதை முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருந்தேன் அது உண்மையா எப்படி அதுக்கப்புறம் காட்டுக்குள்ளே தான் போகிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது எப்படி உண்மையா நானும் இதே மாதிரி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் வாங்க நீ தான் ஃபஸ்ட் டைம் போகிறோம் போய் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குது அப்போ காட்டுக்குள்ளே தான் போகிற மாதிரி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க ஆமாம் பாருங்க நம்ம டீம் எல்லாம் பின்னாடி வந்துட்டு இருக்காங்க ஃப்ரண்ட்ல ஃப்ரண்ட்ல காமிச்சோம்னா பயங்கரமா சுரங்க போற மாதிரி நானே இருந்துருக்கு அப்படியே வந்துருந்தோம்னா அங்கே பாருங்க இயற்கையோட அழக ஒரு சுரங்க பாதை மாதிரி இருக்குது பார்த்தாலே உள்ள போறதுக்கு ஆசையா இருக்கு ஆனா பயமா இருக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு செல்ஃபி ஸ்டிக் அணிட்டேன் பாருங்க எனக்கு போக பயமா இருக்கு யாரும் போக தயாரா இருக்கீங்களா அதுக்குள்ள போக தயாரா இருக்கேன் போய் காட்டுறேன் வாங்க சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தவங்க போறாங்க பயமா இருக்கு நல்லா இருக்குங்க பாருங்க பார்த்தோம்னா இதுவே ஒரு சுரங்க பாதை மாதிரி போகுது மேலே பார்த்தீங்கன்னா சும்மா சுத்தி மரம் தான் கவர் ஆகிருக்குது அழகா பாருங்க ஒரு பாம்பு பூத்து கிட்டு மாட்டிக்கிட்டேன் <laughs> தேவையில்லாம ரிஸ்க் எடுத்துட்டோம் நினைக்கிறேன் பாருங்க எப்படி போறாருன்னு உம் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்றீங்களா முள்ள இழுத்து புடிச்சுக்கிறீங்களா அண்டுறேன் ஒரு வழியா வந்தாச்சு அவர் தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களெல்லாம் இழுத்து பிடிச்சி ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க இந்த பாதையை பாருங்க இதான் திரும்ப நம்ம ரோட்டுக்கு ஏறுற வழி இப்படி கவராக இருக்கு நீங்களே பொங்க போயிட்டு எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க வரத்தி முள்ளா இருக்கு பச்சா எடுத்துக்கோ கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா பாப்பாடி ரொம்ப நன்றி ஒரு வழியாக வந்தாச்சு நம்ம திரிக்கோண்டு இந்த சந்தோழியாக தான் வந்தோம் வெளியில் அங்கே போகலாம் நம்மளை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க போடலாம் எங்கள் ரெண்டு பேர்த்த தவிர பாதி பேர் விட்டுட்டு போயிட்டாங்க கொஞ்சம் தூரம் வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய மரமாக இருக்குது கொஞ்சம் நேரம் இலை பாரிட்டு போகலான்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப தூரம் நடந்து வந்துகிட்டே இருக்கிறோம் 
குத்துறாங்க <laughs> 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 ஏ நிஜமா இருந்துச்சாப்பா என்னன்னு தெரியல ஏதோ வலுவலன்னு இருந்தா சொல்றாங்க தெரியல ஆனா ரெண்டு ஹோல் இருக்கு அதாவது எஸ்கேப் ரூம் மாதிரி அங்கிட்ட ஒரு ஓட்டம் இங்கிட்ட ஒரு ஓட்டம் இருக்குது போக போக பார்த்தோம்னா நம்ம போற பாதை வந்து பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் புல்லு முளைச்சி அப்படியே காடா மாறிடுது பாருங்க அப்படியே காட்டுக்குள்ள கூட்டு போகுது சுத்தி இதுதான் காடு தான் பாருங்க ஸோ என்னாச்சுன்னா நம்ம வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துகிட்டு இருந்த பாதை இதுவாயிருது அப்படியே ரோடு இல்லாமல் அப்படியே காட்டுக்குள்ளே கொண்டு போய் தான் விடுது அவங்க சொன்ன மாதிரி இப்போ தான் தோணுது ஏண்டா வந்தோம்ட்டுனே அந்தளவுக்கு வெயில் ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்குது பாருங்க முள்ளு காடு தான் சுற்றி பொய்யெல்லாம் எதுவும் சொல்லலை கேமரா மாட்டிக்கிச்சு அப்படியே இப்போ கொஞ்ச தூரம் போறப்ப பாத்தீங்கன்னா அங்கனுக்கு அங்கனா என்னன்னு தெரியல கல்லுக்கெல்லாம் இருக்குது பாக்குறதுக்கே ஆனா நல்லா இருக்கு அதாவது இது என்னன்னா செம்பரங்கல்னு சொல்லுவாங்க இந்த பேரு அப்படியே தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கிறோம் நம்ம டீம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தூரமே போயிட்டாங்க அந்த கல்லை கவர் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சம் டிலே ஆயிடுச்சு நமக்கு அப்புறம் இந்த இடம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் காட்டுலேருந்து அதாவது நம்ம இவ்வளோ தூரம் அந்த காடுலேருந்து கொஞ்சம் அங்கெல்லாம் ஃபுல்லாக காடாக இருக்குது இங்கிட்டு பாருங்கள் இது ஃபுல்லாக கொஞ்சம் கட்டாந்திர அதாவது கிரவுண்டு மாதிரியான ஒரு ஃபீல் கொடுக்குது பக்கத்தில் வந்துட்டோம் எவ்வளோ தூரம் எவ்வளோ தூரம் இருக்குது இந்த கோயிலுக்கு வந்தாச்சா நிஜமா வந்தாச்சா வந்தாச்சுன்னு சொல்கிறாங்க வாங்க போகலாம் இது பார்த்தா தான் தெரியும் கோயில் பார்த்து கோயில் பக்கத்தில் வந்தாச்சா இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் போகணுமா நிஜமா எத்தனை மீட்டர் சொல்ல நீங்க இருக்கு கோயில் வந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கப்பா முடியல இதுதான் அந்த கோயில் ஊரணியா கோயில் நினைக்கிறேன் பாருங்க ஊரணி அழகாவே இருக்கு தெரியுதா என்னன்னு தெரியல கிளார் அடிக்குது ஊரணி பார்த்தா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அழகாவே இருக்கு வாங்க தெளிவா காட்டுறேன் பாருங்க சத்தியமா நம்பவே முடியல அழகா இருக்கு 
நிஜமா கோயில் அழகா இருக்கு ஏ ஊரணி இருக்கு கோயில் கூகுள் மேப்ல பார்த்த மாதிரி ஊரணி இருக்கு கோயில் இங்க ஒரு வழியா வந்தாச்சு நினைக்கிறேன் பக்கத்துல ஏன்னா நம்ம கூகுள் மேப்ல பார்த்த மாதிரி அந்த ஊரணியை வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அழகாவே இருக்கு என்ன தினேஷு என்னாச்சு உட்காந்துட்டுங்க ஒரே டயர்டா இருக்குங்க எவ்வளவு தூரம் நடந்து வந்து கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு ஏழு எட்டு பத்து கிலோமீட்டர் மேலே வந்திருப்போம் போல நடந்தது வந்து தெரியல இப்போ போகிறது எப்படி போக போகிறோன்னு தெரியல ஒரு வேலை ஊர்ணியை ரீச் பண்ணிட்டோம் அது பக்கத்து அந்த சரௌண்டிங்கில் தான் ஏதோ மேப்பில் காமிக்குது பக்கத்துலேயே தான் காமிக்குது கோவில் மட்டும் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தாச்சுன்னா வீட்டு கிளம்பிடலாம் வாங்க அருண் தேடுங்க அப்படியே ஆளுக்கு ஒரு சரி தேடுங்க கோயிலை கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா சொல்லுங்கள் கோயிலா <laughs> 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 நாங்கள் தேடிக்கிட்டு இருந்தேன் எங்கிட்ட ரெண்டு பசங்க பார்த்தாங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க போல ஒரு வழியாக வந்தாச்சு ஊரணியிலேருந்து ஊரணிக்கு மேலே தான் இருக்கு போல இருக்குதா கோயில் இதுதானா ஃபைனலா சோழர்கள் வாழ்ந்த இடத்த கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட் இப்போ அதுக்கு முன்னாடி வந்து நினச்சோம் ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி யாரும் வந்திருக்காங்க வந்து ஆனா இது வழிபாடு பட்டிருக்காங்க இங்க பாருங்க கற்பூர தடயங்கள்லாம் அப்படியே இருக்கு தேங்காய் எல்லாம் தேங்காய்கள்லாம் உடச்சிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு வழியா கோயில ரீச் பண்ணியாச்சு நான் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் பின்னாடி பாருங்க ரொம்ப நிம்மதியா இருக்கு ஏன்னா அவ்வளவு கால் வழியில வந்திருக்கோம் இப்பதான் கொஞ்சம் கோயில பார்த்து கொஞ்சம் ஒரு மன நிம்மதி இருக்கு வாங்க உள்ள என்ன இருக்குன்னு போய் பார்க்கலாம் வாங்க போகலாம் ரொம்ப முள்ளாவே தான் இருக்கு இல்லைங்க உங்களுக்கு பேக் கேமராவில் காட்டுறேன் ரொம்ப சிரமமாக இருக்கு இப்போ ஃபைனலாக பாருங்க அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு சின்ன ஒரு பாதை மாதிரி தான் இருக்கு அப்போனா அந்த காலத்தில் இந்த கோயிலோட வழிபாடு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கொஞ்சம் இமேஜினேஷன் பண்ணி பாருங்க ஒரு வழியாக நம்ம கோயிலையும் ரீச் பண்ணியாச்சு பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் வெறும் காடு தான் அதாவது இந்த புதருக்கு அங்கிட்டு தான் ஊரணி அங்கே நம்ம பசங்க பாதி பேர் இருக்காங்க அப்படியே ஆப்போசிட்டில் பார்த்தோம்னா இதான் அந்த கோயில் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஆர்ச்சி பாருங்கள் உள்ளே போகிறேன் ரொம்ப செடி மண்டி இதுவாக இருக்குது செருப்பு போட்டு போக சங்கட்டமாக இருக்குது ஸோ செருப்பெல்லாம் கழித்து வச்சுட்டு வெறுங்கல்ல தான் நடக்கிறோம் வாங்க ஒன்பது ஒன்றா காட்டுறேன் கோயிலுக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் தெளிவாக முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுக்கு தெளிவாக க கேப்சர் பண்ணுறதுக்காக ட்ரை பண்ணுறேன் காலில் குத்திருச்சு நின்று ரைட்டு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க ஆதி காய லைட்டாக நீங்கள் பொறுங்க பொறுங்க பயமாக இருக்கிற அந்த அது என்னது முடியலா ஒரு வழியாக நம்ம நண்பர்களோட உதவியால் போகிறோம் வாங்க போய் பார்க்கலாம் ரொம்ப பாருங்க இதுதான் கோயில் இதுதான் கோயிலோட படி நம்ம ஏறி உள்ளே போகிறோம் இது ஒரு பெரிய ஆச்சரியமாக இருக்குது எனக்கு எப்படின்னா ஒரு காலத்தில் இது எப்படி வழிபாட்டோட இருந்திருக்கும் பயமாக சாதன சம்பிரதாயம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு இங்கே பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் இதுதான் அந்த கோயிலோட சுற்று சவரி ஃபுல்லாகவே இதுவாகிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இங்கிட்டும் செவர் தான் இங்கிட்டும் செவர் தான் நம்ம நண்பர்கள் உள்ளே போகிறாங்க நம்மளும் ஃபாலோ பண்ணி போவோம் வெறும் முள் தான் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் நீங்கள் பாருங்கள் ஃபுஸ்தி கவர் ஆகிடுச்சு இங்கிட்டும் தான் நம்ம வந்த பாதை இப்போ கோயிலுக்கு உள்ளே இருக்கும் ஒருவேளை அந்த கோயில் வந்து ஆக்டிவேஷனில் இருக்கிறப்போ இந்த கருவறை குழையெல்லாம் போகிற போகணுங்கிற காரியம் வந்து சாத்தியமற்றது இப்போ தான் நம்ம போகிறோம் இது களை சுற்றாதீங்க களை சுற்றாதீங்க சரி வாங்க உள்ளே போகலாம் பார்த்து பார்த்து முல்ல முல்ல இது போகலாமா என்னன்னு தெரியலை கருவறைக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் டைம் எந்த கோயிலையும் கருவறைக்குள்ள போக அளவு கிடையாது
பழைய மாலை எல்லாம் லைட் எதுவும் இருந்தால் வைக்கலாமா கிளாஸ் லைட் பாம்பு இருந்திருந்தாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை கிளாஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னாவே தெரியும் இங்க பாரு தினேஷ் நினைக்கிறப்ப ஆச்சரியமா இருக்குது யாரோ நம்ம மாதிரி நிறைய பேர் வருவாங்க போல அந்த கோயிலுக்கு ஏன்னா யாரோ பேர் எல்லாம் எழுதி வச்சிருக்காங்க சனிக்கிழமை இங்கே வந்தால் அப்படிங்கிற ஒரு வாக்கியம் எழுதப்பட்டிருக்கு யாரு எழுதுனாங்க எதுக்காக எழுதுனாங்க தெரியல கொஞ்சம் மேல லைட்டுறீங்க வெளியில ஒரு ரூபா காயின் பாத்திருந்தோம் இன்னமும் யாரோ வழிபடுறாங்க போல எப்படி சொல்றேன்னா இப்ப இருக்க டெக்னாலஜி மாதிரியே தத்துவமா ஒரு விநாயகர் சிலையில வந்து வரைஞ்சிருக்காங்க உங்களுக்கு சரியா தெரியுதா என்னன்னு தெரியல அழகா விநாயகர் வித்து எலியோட காமிச்சிருக்காங்க விநாயகர் வந்து இதுல இருக்கவும் முன்னொரு காலத்துல இப்படி வரைய வாய்ப்பே இல்லை அதனால யாரோ ஒரு ஆள் இப்ப ரீசெண்டா தான் வந்து இது பண்ணிருக்காங்க இங்க 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 இருக்கீங்க லைட் அடிங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு அப்படின்னு எழுதியிருக்கு இதெல்லாம் என்ன வருஷம் தெரியல நிறைய எழுதிருக்கு அதுல என்ன எழுதிருக்குன்னு நிறைய கவர் பண்ண முடியல இதுனா ஜனவரி கருப்பன் நாகு இந்த மாதிரி இருப்பாங்க போல நினைக்கிறேன் விநாயகர் சிலைய மெனக்கெட்டு வரைஞ்சது ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் தான் கொஞ்சம் தெளிவாக காட்டி நான் இருக்குது எங்கே பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு காமிச்சிருக்கேன் கவர் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் நான் பொய்யெல்லாம் சொல்லல கோயிலோட சென்டர் பாயிண்டில் தான் இருக்கிறேன் இதே சென்டர் பாயிண்ட் தான் கருவறைன்னு சொல்லுவோம்ல அந்த கருவறைக்குள்ளே நிற்கிறோம் இந்த கருவறைக்குள்ளே போகிற பாய்க்கு யாருக்கும் கிடைக்காது நாங்கள் எப்படியும் ரிஸ்க் எடுத்து வந்திருக்கோம் நாங்களே இல்லை இந்த கோயிலில் இருக்க ஒரு நிறைய பேர் வந்து போயிருக்காங்க போல் எங்களுக்கு இப்பதான் இது தெரியுது ஒருவேளை இது என்ன கோயில் விநாயகர் சிலை வரைஞ்சிருக்கு இது விநாயகர் கோயிலா இது என்ன கோயில்னு யாரும் தெரிஞ்சா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க யாரோ ஒரு சில நபர் இன்னமும் வரப்போதான் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு கோயில் எப்படிப்பட்ட கோயில் என்ன கோயில் எந்த காலத்துல கட்டப்பட்ட கோயில்னு சரியான ஒரு காரணம் இன்னும் கண்டுபிடிக்க முடியல ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டும் எழுதுன வச்சு சொல்றேன் ஒருவேளை நீங்க பாத்துட்டு இருக்க சப்ஸ்கிரைபர்ல சாரி வியூவர்ஸ்ல யாருக்காவது இந்த கோயிலை பற்றின ஹிஸ்ட்ரி எதுவும் தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லிடுங்க அப்புறம் இது போன சுவாரஸ்யமான ட்ரிப் அடிக்க நீங்களும் எங்கள் கூட சேர்ந்து ட்ராவல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி